just want to say first off. First thing I want to say. Lo primero que quiero decir. Sorry. <laughs> Sorry, we're reversing things all up tonight. Se me olvida cómo lo siento aquí. Um, but first thing that I want to say is that I'm honored to be here tonight. Primero quiero decir que estoy honrado en estar aquí hoy. I've been blessed to get to know Pastor Charlie. He sido grandemente bendecido al conocer al Pastor Charlie. And he has filled my soul with his passion. Y él ha llenado mi espíritu con su pasión. And so I'm honored to be able to speak to his people tonight. Y por eso estoy honrado al poder hablar a su gente hoy. But ultimately we're all God's people. Pero todos somos hijos de Dios. And I want to speak from God's word. Y hoy quiero hablar de la palabra de Dios. How many of us want peace in our lives? ¿Cuántos de nosotros queremos paz en nuestra vida? Mm -hmm. Peace is something that we seek although the world is in a lot of chaos. La paz es algo que buscamos pero el mundo está en un gran caos. But there is something in the word that I want us to look at tonight. Pero hay algo en la palabra de Dios que quiero que veamos hoy. It comes from Philippians 4 verse 9. Viene de Filipenses 4:9. It says whatever you have learned or received or heard from me or seen in me put into practice. Y dice Filipenses 4:9, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí. And the God of peace will be with you. Y el Dios de paz estará con ustedes. So if we do what God is calling us to do and what we see others doing that we want to follow, Así que si hacemos lo que Dios uh, nos dice y lo que vemos que debemos hacer, God will truly bring us peace. Dios realmente nos va a traer paz. That is a promise. Eso es una promesa. It's not something that we meagerly hope for. No es algo que tal vez decimos que ojalá que pase. It's something we can found our feet on. Es algo en lo cual nos podemos parar firmes. We can have peace. Podemos tener paz. But the problem is it didn't change the world around for Paul. Pero lo que pasa es que eso no cambió el mundo para Pablo alrededor. The Apostle Paul wrote this. El apóstol Pablo escribió esto. While he had all kinds of trouble around him. Mientras que tenía cualquier cantidad de problemas a su alrededor. He was in prison. Él estaba en la prisión. He had faced shipwrecks. Había sido náufrago. He had faced beatings. Le habían golpeado. He had all kinds of trouble. Tenía todo clase de problema. And what he was talking about here wasn't a natural peace that would surround his life. Y de lo que estamos hablando aquí no es una paz natural. The peace that Paul was talking about was the peace that would fill our soul. La clase de paz que Pablo hablaba era la paz que llena nuestra alma. This was an inner peace that would change the way we saw the world around us. Entonces era la paz interna que cambiaba cómo mirábamos el mundo. That's the kind of peace that God wants to give us. Esa es la clase de paz que Dios nos quiere dar. That's the kind of peace that we should strive for. Esa es la clase de paz que debemos de buscar. But this internal peace doesn't come because we do the right actions. Pero esta paz interna no viene porque hacemos lo correcto. God truly does want us to behave in the right way. Dios sí quiere que nos comportemos de una manera correcta. But before we can act in the right way, Pero antes de que podamos actuar de esta manera correcta, we need to think in the right way. Necesitamos pensar de la manera correcta. Because this is where God initiates peace in our life. Porque aquí es donde Dios empieza la paz en nuestra vida. So that even when we see all kinds of chaos around us. Así que cuando aún así hay caos a nuestro alrededor. We have something that we can truly believe in. Tenemos algo en lo que realmente podemos creer. So that's why we want to follow after Paul. But how do we get this inner peace? Por eso es que queremos seguir lo que dice Pablo. Pero cómo obtenemos esta paz interna? We need to understand that the things of God are not just physical but they're also mental. Necesitamos entender que las cosas de Dios no solamente son físicas sino también mental. See in Psalms it says this. En Salmos dice lo siguiente. It says test me Lord. Examíname Señor. How many of us like tests? ¿Cuántos de ustedes les gustan las pruebas? Really? No. See, some people are like ah! oh wait a second no. See most of us don't like tests. La mayoría de nosotros no queremos exámenes. But the psalmist says, "Test me, God." Pero el salmista dice, "Pruébame, Dios." If he's going to ask to be tested, he must believe he could pass. Si esta persona está pidiendo ser probada, es porque realmente debe de pensar que puede pasar la prueba. But what was he asked to be tested in? Pero qué era lo que él estaba pidiendo en ser probado? He says, "Test me, Lord, and try me." Dice, "Examíname, Señor, y ponme a prueba." 
He says, examine my heart and my mind. Examina mi corazón y mi mente. See, a lot of times we just want God to test our actions. A veces simplemente queremos que Dios pruebe nuestras acciones. We feel if we behave the right way, if we know how to raise our hands at the right time. Pensamos que si sabemos levantar las manos, que si sabemos comportarnos de la manera correcta. If we laugh at the right time when our pastor tells a joke. Que si nos reímos a tiempo cuando el pastor dice un chiste. That somehow we're doing the right thing. Que de alguna manera entonces estamos haciendo lo correcto. But the psalmist says, "Test my mind." Pero el salmista dice, "Prueba mi mente." How many of us are ready for that kind of test? ¿Cuántos de nosotros estamos listos para este clase de examen? What's going on within your mind? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra mente? Because peace starts there. Porque ahí es donde empieza la paz. The thing that we need to understand is that if we're going to practice peace within our mind. Porque lo que hay que entender es que hay que practicar paz en la mente. If we're going to do the things that God is calling us to do, si vamos a hacer las cosas que Dios nos está llamando a hacer, we need to take control of our mind. Necesitamos tomar control de nuestra mente. We need to practice catching and releasing. Necesitamos practicar captura y liberación. How many of you are fishermen? ¿Cuántos de ustedes les gusta la pesca? Okay, a couple fishermen, a fisherwoman. Unos <laughs> aquí. But see, sometimes fishermen they catch and they release. Pero entonces los que pescan capturan y luego liberan. And the things that they catch are the same things that they release. Y lo que ellos agarran es lo mismo que liberan. When it comes to finding this peace internally, cuando se trata de encontrar esta paz interna, having peace in our mind, tener paz en nuestra mente, what we need to catch is different than what we release. Lo que necesitamos agarrar es diferente de lo que necesitamos soltar. But that doesn't mean it's easy. Pero eso no lo hace fácil. Because much like fish, porque igual como los peces, they go here and there, but it's hard to grab a hold of porque se mueven para acá y para allá y es difícil agarrarlos so we need to be equipped properly. entonces necesitamos tener el equipo necesario What are some of the things that we need to catch? ¿cuáles son algunas de las cosas que necesitamos capturar? The scripture says this in 2 Corinthians 10 verse 5. La palabra dice lo siguiente en 2 Corintios 10:5. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God destruyendo argumentos y cada pretensión que se pone en contra del conocimiento de Dios. See here we're talking about knowledge. We're talking about what's in our mind. Aquí estamos hablando del conocimiento, de lo que hay en nuestra mente. A lot of times we want to fight the external things that are there. A veces queremos pelear las cosas externas que hay ahí. When really our greatest battle is within here. Cuando la gran la batalla más fuerte está en nuestra mente. And we need to understand what it means to defend the knowledge of God. Y necesitamos entender lo que significa defender el conocimiento de Dios. He continues on to say, we take captive every thought to make it obedient to Christ. Y continúa aquí diciendo, tomamos cautivo todo pensamiento para hacerlo obediente a Cristo. Too often we think the thoughts just come and go in our mind. A veces pensamos que los pensamientos simplemente van y vienen. We think that there's no control over what slips in and what slips out. Pensamos que no hay control de lo que entra y sale de nuestra mente. But God tells us we have control over what's in our mind. Pero Dios nos dice que sí hay control sobre lo que hay en nuestra mente. We are not victims to what pops in. No somos víctimas de lo que entra. We are actually in control. Nosotros estamos en control. So are we exercising that control? Entonces hay que ejercitar ese control. Do we take captive Tom those things that are not of him? Tomamos ca cautivas esas cosas que no son de él? The first thing that we need to catch. Lo primero que necesitamos agarrar is we need to catch bad theology. Tenemos que agarrar mala teología. Now I'm not talking about crazy deep theology. Estoy hablando de teología rara. I'm not talking about weird deep terms like eschatology and end times. I don't know how you're going to interpret no that. No estoy hablando de <laughs> religiones sectarias como but en teología. But there are some big words to theology. Pero hay unas palabras muy grandes para la teología. I'm talking about the basic theology. Estoy hablando de teología básica. Because ultimately theology is just what we think about God. Porque teología es simplemente de lo que pensamos de Dios. And do we have the right thinking about God? ¿Y acaso tenemos la mentalidad correcta acerca de Dios? Sometimes we feel like 
God is a little too close and I'm a little too imperfect. A veces pensamos que Dios está muy cerca y yo soy muy imperfecto. That if he really sees what I'm about, he's not going to like what he sees. Que si él realmente viera lo que soy, no le va a gustar lo que ve. Why do we feel that way? ¿Por qué nos sentimos así? Because we don't understand who God really is. Porque no entendemos quién es realmente Dios. God's not nervous about our mistakes. Dios no está nervioso en cuanto a nuestros errores. God's not scared about our imperfections. Dios no se asusta de nuestras imperfecciones. God loves us completely in spite of our imperfections. Él nos ama completamente a pesar de esas imperfecciones. That is a proper view of a God that loves us and created us. Esa es como un Dios nos ve que nos creó. Sometimes we have a bad view of God. A veces tenemos una vista errónea de Dios. Because we think he's too far away. Porque pensamos que está muy lejos. We think we're the only ones that are able to see our situation and our problems. Pensamos que solamente nosotros podemos ver nuestras circunstancias y problemas. We try to pray to God, but we think is he even really hearing us. Tratamos de orar a Dios, pero dudamos, nos está escuchando realmente? After all, he's so far away and has so much to do. A pesar de todo, está muy lejos y tiene mucho que hacer. Why would he care about us? ¿Por qué se va a importar de nosotros? That's another bad view of God. Esa es otra vista equivocada de Dios. Scripture tells us he will never leave us and he will never forsake us. La palabra nos dice que él nunca nos dejará. Do we see God properly? Lo vemos a Dios realmente? Because if we don't see God properly, we'll try to fix our own problems. Porque si no vemos a Dios apropiadamente, trataremos de arreglar nuestros propios problemas. We'll struggle in our mind. Vamos a tener dudas en nuestra mente. And we won't find peace. Y no vamos a encontrar paz. We need to catch those bad ideas of God. Necesitamos atrapar esas malas ideas que tenemos de Dios. The second thing that we need to catch. La siguiente cosa que tenemos que atrapar. We need to catch destructive lies. Mentiras destructivas. We tell ourselves lies all the time. Nos decimos mentiras a nosotros mismos todo el tiempo. We tell ourselves that we're not good enough. Nos decimos que no somos lo suficientemente buenos. Some of us might have believed these lies since we were very little kids. Muchos de nosotros tal vez creemos esta mentira desde que somos niños. But we need to capture that. Pero necesitamos atrapar eso. Because that is a lie. Porque eso es una mentira. We need to understand that not only are we created special. No tan solo tenemos que entender que somos creados especiales, but that we are deeply loved. Pero que somos sumamente We have amados. value. Tenemos mucho valor. See, sometimes another lie that we tell ourselves. A veces otra mentira que nos decimos a nosotros mismos. Is that God made me this way. Es que Dios me hizo de este modo. Sometimes we justify bad behavior. A veces tratamos de justificar nuestro mal comportamiento. Because we say that's just the way I am. Porque decimos simplemente es que así soy. And we feel like that gives us a right to behave poorly. Y pensamos que eso nos da el derecho a comportarnos de una mala manera. That lie is going to hold us back. Esa mentira nos va a sostener atrás. That doesn't move us forward. Eso no nos ayuda a seguir adelante. And so we've got to capture that lie. Así que tenemos que atrapar esa mentira. Because if just the way that we are is sinful, porque así como somos pecaminosos, God didn't create us that way. Dios no nos creó de esta manera. So stop giving in to our sin. Así que deje de estarse rindiendo al pecado. With bad thoughts about who we are. Con malos pensamientos de quién somos. Catch those destructive lies. Atrapa esas mentiras destructivas. Third thing that I want us to start capturing. La tercer cosa que necesitamos atrapar. Is that we need to catch un, uh, that binding unforgiveness. Necesitamos atrapar esa falta de perdón que nos ata. Unforgiveness towards others. La falta del perdón hacia otros. Binds us up. Nos ata a nosotros. We hold on to it thinking it's going to hurt them. Lo sostenemos pensando que les va a hacer daño a ellos. But it doesn't hurt them. Pero no les hace nada a ellos. It ends up wounding us more. Solamente nos daña a nosotros mismos. Now I'm not saying that many of us have not experienced deep seated pains. Ahora, no estoy diciendo que muchos de nosotros no hemos experimentado dolor muy fuerte. Hay muchas personas en el transcurso de nuestra vida que tal vez nos han hecho cosas malas. But if we continue to hold on to that, Pero si, so, si continuamos sosteniéndolo, we allow them and we allow our pain to hurt us more. permitimos que ellos y que el dolor nos siga lastimando. God tells us to capture that unforgiveness. Dios nos dice que atrapa esa falta de perdón. Because he knows that in our mind we will make it into anger. 
and bitterness. Porque sabe que en nuestra mente se va a convertir en enojo y en amargura. And we know that anger and bitterness will not lead us closer to God. Y sabemos que la amargura y el dolor no nos acerca a Dios. So I want to tell you tonight. Así que quiero decirte en esta noche. That I am sorry for the wounds that you have that others have given you. Que siento mucho esos dolores que tienes que otros te han herido. You don't deserve that. Tú no mereces eso. But unfortunately it's been done to you. Pero desafortunadamente ha sido hecho a ti. Don't let it wound you any longer. No dejes que te siga doliendo. Capture the unforgiveness. Atrapa esa falta de perdón. And can keep it from controlling your mind. Y no dejes que controle tu mente. The last thing that I want to look at. La última cosa que quiero ver en cuanto a esto. Is that we need to catch anything that is not Christ-like. Es que hay que atrapar cualquier cosa que no es como Cristo. Because ultimately we want to make all of our thoughts obedient to Christ. Porque queremos que todos nuestros mentes, todos nuestros pensamientos sean obedientes a Cristo. And if these thoughts are not obedient to Christ, si we es, need to control them. Y si estos pensamientos no son obedientes a Cristo, necesitamos controlarlos. See what I'm talking about here is this hatefulness that is developed in our world. De lo que yo estoy hablando aquí es de ese odio que se ha eh, propagado en el mundo últimamente. We have a natural disdain, we have a natural dislike of people that are different than us. Tendemos a naturalmente a tener uh, un desagrado de personas que son diferentes a nosotros. The truth is that people don't get along with people. La verdad es que la gente no sabe llevarse. Just because they look different than us. Simplemente porque se ven diferentes a nosotros. Just because they act different than us. Porque actúan diferentes a nosotros. Maybe just because they think different than us. Tal vez porque piensan diferente a nosotros. And we feel sometimes justified because we feel like it's not about God. Y a veces nos sentimos justificados porque pensamos que no se trata de Dios. But the reality is even if people don't like us for our faith. Pero la verdad es que aunque alguien no nos quiera por nuestra fe, we need to love them. Tenemos que amarlos. Jesus went to the cross. Cristo fue a la cruz. For people that weren't ever going to accept him. Para salvar a gente que nunca lo iban a aceptar a él. We got to take captive those things that are not like Christ. Tenemos que tomar cautivos esas cosas que no son como Cristo. And a hatred for others is not like Christ. Y el odio hacia otros no es cristocéntrico. Sometimes we have other thoughts that are not like Christ. A veces tenemos otro tipo de pensamientos que no son cristocéntricos. We have lustful thoughts or greedy thoughts. Tenemos pensamientos lujuriosos o si no pensamientos que son de avaricia. And these swim around in our mind. Y estos inundan nuestra mente. But we need to take control of them. Pero necesitamos tomar control de ellos. Just because they're in our mind does not mean that there's an excuse that it's okay. Simplemente porque están en nuestra mente no quiere decir que es excusa que está bien que estén ahí. If it's not like Christ, it's pushing us away from Christ. Si no es cristocéntrico nos está alejando de Cristo. No matter how it is that we're behaving. No importa cómo sea que nos estemos comportando. We have to get our mind in control. Tenemos que aprender a controlar nuestra mente. And see, the next thing that we do, uh, well, hold on, let me just jump into the verse again. Y lo siguiente, bueno, voy a leer el, el versículo primero. It says in Romans 8, Dice Romanos 8, Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. Los que están dominados por naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that please the Spirit. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. So letting your sinful nature control your mind leads to death. Porque dejar que tu naturaleza pecaminosa te controle te lleva a la muerte. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Pero permitir que el Espíritu te controle la mente te lleva a la vida y a la paz. There's that word peace again. Ahí está, esa palabra paz nuevamente. We said we all want peace. Decimos que queremos paz. But are we willing to go the, where we need to go in order to gain it? Pero estamos dispuestos a ir y hacer lo que necesitamos para obtener esa paz. See, some of us we might read that verse. Algunos de nosotros tal vez leemos ese versículo. And say that's the Holy Spirit's work. Y decimos que ese es el trabajo del Espíritu Santo. Which it is the Holy Spirit's work. Y sí, sí es el trabajo del Espíritu Santo. But that doesn't mean we sit back and do nothing. Pero eso no quiere decir que nos cruzamos de brazos y hacemos nada. The beautiful thing in Galatians 5. 
lo lindo de, Gal de Galatas 5 It says that one of the gifts of the Holy Spirit dice que uno de los um, regalos del Espíritu Santo es is self -control. es autocontrol see I'm not talking about us using our own power yo no estoy hablando acerca de usar nuestro propio poder We don't have the power to control anything in our lives. nosotros no tenemos el poder de controlar absolutamente nada en nuestra vida But with the Holy Spirit, we can control ourselves. pero con el Espíritu Santo nos podemos controlar a nosotros mismos He gives us power so that we can control those thoughts in our mind. Él nos da poder para que podamos controlar esos pensamientos que vienen a la mente But are we taking captive every thought? Pero estamos nosotros tomando sus pensamientos cautivos. This is difficult work. Esto es difícil. But we can do it. Pero podemos hacerlo. Because we believe in a God that's equipping us to do it. Porque creemos en un Dios que nos está equipando a hacerlo. The question is, how hard do we want to give ourselves to what God is doing? La pregunta es qué tanto queremos darnos a Dios para que él pueda seguir haciendo en nosotros. And then once we capture all of these thoughts, y ya una vez que logramos atrapar todos estos pensamientos, we might feel like there's nothing left in, in, in there. Tal vez podemos pensar que ya no hay nada más ahí. What am I supposed to do? I've got an empty bowl. Y ahora qué voy a hacer? Que tengo la mente vacía. But God wants to refill us. Pero Dios quiere llenar tu mente. And so that's why I say we've got to catch and then we've got to release. Por eso es que digo que hay que atrapar y después hay que soltarlo. But we don't release the same stuff back in. Pero no soltamos lo mismo. We don't just let go. No simplemente lo saltamos. But we let go of the right things. Pero dejamos ir a lo que hay que dejar ir. See, once we once we get all of the negativity out, ya una vez que logramos sacar todo lo negativo, we got to cleanse the environment. Hay que limpiar el ambiente. See, I'm not a pet person. Yo no soy una persona de mascotas. My family does not have pets. Nosotros en mi casa no tenemos mascotas. I do love animals. I just don't want to take care of an animal. Yo sí quiero a los animalitos, pero no los quiero cuidar. I like to see animals at other people's houses. Me gusta ver a los animalitos en casa de otras personas. Maybe you have animals and I appreciate them. Tal vez usted tiene mascotas y qué bueno. But there was a time just recently, just a few months ago. Pero hubo un tiempo hace unos meses. It was at Halloween. Fue durante la época de Halloween. And my son was at an event where they were giving out candy. Y mi hijo estaba en un evento donde estaban dando dulces. And this one place they had run out of candy. Y en este lugar se les acabaron los dulces. And so when my son walked up, entonces cuando mi hijo llegó, the woman that was there said, "Oh, we've run out of candy." La mujer dijo, "Oh, no, se nos acabó los dulces." And instead of wanting to just disappoint him, y en lugar de no y para no um, que se sintiera mal el niño, she said, "I have a fish." Le dijo, "Tengo un pescadito." And I was like, "What?" Y yo me quedé asombrado y dije, "¿Qué?" Because I didn't want to have a fish. Porque yo no quería un pescado. But my son was super excited about that fish. Pero mi hijo estaba super feliz de ese pescadito. And so he got the fish and he brought it home. Así que él tomó el pez y se lo trajo a la casa. And said, "This is the best day of my life." Y dijo, "Este es el mejor día de mi vida." In fact, he called his new fish Lucky. Entonces le dijo, le, le puso por nombre su nuevo pescadito Suerte. Because he thought he was so lucky for getting this new fish. Porque pensó que tenía mucha suerte al haber obtenido este nuevo pescadito. But we didn't know how to care for this fish. Pero no sabíamos cómo cuidar de este pescadito. So we filled up a bowl. Así que entonces uh, agarramos un tazón y lo llenamos de agua. And, and we looked it up online, fortunately. Y buscamos en línea en la red. Because we found out that regular water is not good for the fish. Porque pudimos eh, darnos cuenta por medio de un sitio que agua regular no es bueno para el pez. That the bowl had to be prepared before the fish went in. Que el, el, la taza, se te, la pecera tenía que ser preparada antes de que entrara el pececito. In the same way, our minds have to be prepared before the new comes in. Y de igual manera, nuestra mente necesita ser preparada antes de que lo nuevo pueda but, llegar ahí. But God takes care of that. Pero Dios se encarga de eso. Because what He wants to fill our minds with is hope. Porque él de lo que quiere llenar nuestra mente es de esperanza. We need to release a hope-filled mind. Necesitamos soltar una mente llena de esperanza. See, hope is something that each one of us needs desperately. La esperanza es algo que cada uno de nosotros necesitamos desesperadamente. But hope is something that the world is void of. Pero la esperanza es algo de lo cual el mundo no tiene. That's why we have so much pain. 
Por eso es que hay tanto dolor. That's why we have so much selfishness. Por eso es que tenemos gente que solo piensa en sí misma. Because people have no hope. Porque la gente no tiene esperanza. So when we cleanse our minds of the things that are not of Christ, Así que cuando limpiamos nuestra mente con cosas que son de Cristo, we have to start by preparing our minds being filled with hope. Tenemos que empezar por llenar nuestra mente con esperanza. It says in 1 Peter 1. Dice en primera de Pedro 1:13. Therefore preparing your minds for action. Por eso con la mente preparada para actuar and being sober minded y siendo sobrios set your hope fully on the grace that will be brought to you at the revelation of Jesus Christ pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo if we're going to prepare our minds we need to do it with hope si vamos a preparar nuestra mente tenemos que hacerlo con la esperanza not the kind of hope that comes from a new job no con el tipo de esperanza que viene de un nuevo trabajo a new pair of shoes, o de un par de zapatos nuevos a new car, o un carro nuevo a new house. una casa nueva That's the kind of stuff that doesn't bring lasting hope. Esa, ese tipo de cosas no traen esperanza que duren But the hope that we purify our mind with, pero la esperanza con la que purificamos nuestra mente is a hope grounded in Jesus Christ. es una esperanza que está en Cristo Jesús. Because Jesus has taken care of all the hurt. Porque Cristo ha venido a quitar todo el dolor. He's prepared a way for us. Él está preparando un camino para nosotros. And he's given us a true future. Y nos ha dado un verdadero futuro. And that's the kind of hope that prepares our mind for what we need. Y ese es el tipo de esperanza que necesitamos para lo que viene. But do we have that kind of hope? Pero tienes ese tipo de esperanza? Because nothing else matters until we cleanse ourselves with that hope. Porque nada más importa hasta que logramos limpiarnos con esa esperanza. But once we do have that hope in Jesus Christ, pero ya una vez que tenemos esa esperanza y confianza en Cristo Jesús, we're ready to fill ourselves up. Estamos listos para ser llenos. But what do we fill it up with? Pero con qué nos llenamos? It can't be the same stuff. No puede ser lo mismo. It can't be what we just took out. No puede ser con lo mismo que acabamos de sacar. So what is it that we think about? Entonces, ¿de qué es de lo que pensamos? It says in Philippians 4. Dice Filipenses 4:8. It says finally, brothers and sisters. Por último, hermanos. Whatever is true. Consideren bien todo lo que es. Whatever is, it's okay. whatever is noble. Lo que es respetable. Whatever is right. Todo lo justo. Whatever is pure. Todo lo puro. Whatever is lovely, todo lo amable, whatever is admirable, todo lo digno, if anything is excellent or praiseworthy, en fin, todo lo que sea excelente que merezca elogio, think about such things. Pensad en esto. He knows, él sabe, that we can control what we put into our mind. Que podemos controlar lo que hay en nuestra mente. He says that we need to actively look for what is right. Él dice que tenemos que activamente buscar por lo correcto. We need to look out there for what is good. Tenemos que buscar allá afuera lo que es bueno. We need to look for what is pure. Tenemos que buscar lo que es puro. Do we see things like that in our life? Nosotros acaso vemos las cosas como Dios en nuestra vida? Most certainly we do. Claro que sí. Because God is still alive and active. Porque Dios siempre está activo. G God is still doing good stuff. Él aún está haciendo cosas buenas. The problem is we're looking in the wrong direction. El problema es que estamos viendo en la dirección equivocada. And when we see it, we need to think about it. Y cuando lo vemos, tenemos que pensarlo. We need to allow it to fill our mind. Tenemos que permitir que llene nuestra mente. We need to understand that Paul wrote this. Necesitamos entender que esto lo escribió Pablo. Once again, from a position where life was not good for him. Cuando él estaba en una posición cuando la vida no era fácil para él. He could have let his mind wander on all the negative thoughts. Él perfectamente pudo haberle dado rienda suelta a pensamientos negativos en la mente. He was he was actually in prison at this time. Él estaba en la cárcel en este momento. He could have got angry with those that imprisoned him. Él pudo haberse enojado con aquellos que lo metieron a la cárcel. But he says earlier in Philippians. Pero dice él en Filipenses. That I thank God that I am put here. Que le da gracias a Dios que fue puesto ahí. Now that's just crazy. Eso es una locura, ¿verdad? Or is it? O lo es. Because he was able to see that God was working even in the bad situation. Porque Pablo podía ver que aún así Dios estaba trabajando en él en una mala situación. 
He was able to do that because he had taken control of what was in his mind. Él pudo hacer esto porque logró tomar control de lo que estaba en su mente. His situation didn't determine his attitude. La situación en la que él estaba no determinaba su actitud. He chose to think on the right things. Él tomó la decisión de pensar en lo correcto. He continued to maintain hope. Él continuó sosteniendo la esperanza. And this hope moved him forward. Y de esa esperanza lo ayudó a seguir adelante. This hope gave him peace. Esta esperanza le dio paz. See, we need to stay in peace. Nosotros necesitamos mantenernos en esa paz. And we need to practice mind control. Y necesitamos practicar controlar nuestra mente. I'm not talking about mind control where we think hard. Yo no estoy hablando del tipo de control mental donde hay que pensar muy duro. And we control someone else. Y tratamos de controlar a alguien más. Sometimes we try to do that. Aunque a veces tratamos de hacer eso. If I think about doing the right things or saying the right things, I can make them do what I want them to do. A veces pensamos que si yo digo lo correcto, actúo de manera correcta, lo voy a poder lograr que ellos hagan lo que yo quiero. That's not the mind control I'm talking about. Ese no es el tipo de control de mente que yo estoy hablando. We have enough difficulty controlling ourselves. Tenemos suficiente trabajo con tratar de controlarnos a nosotros mismos. But we need to make a choice. Pero necesitamos hacer una decisión consciente. Do I want the peace that God has promised? ¿Acaso quiero yo la paz que Dios me está prometiendo? Or do I want to continue to do things the way I've always done things? O quiero yo seguir haciendo las cosas de la manera que siempre lo he hecho. It says in Isaiah. Dice en Isaías that God will keep in perfect peace que Dios mantendrá en perfecta paz those whose minds are steadfast a aquellos cuyas mentes son firmes because they trust in Him porque confían en Él Amen. are our minds steadfast tonight? ¿están acaso nuestras mentes firmes hoy? they might be partially steadfast tal vez estén parcialmente firmes we, we might be 50% good at this Tal vez tenemos un 50% en esto. No, I'm looking around here and I think that you guys are 80% overachievers. Pero los veo a ustedes y creo que tal vez tienen un 8, un 80%. But we can still do better. Pero aún así podemos hacer aún más. We can take control of everything in our minds. Podemos tomar control de todo en nuestra mente. And make it obedient to Christ. Y traerlo a la obediencia de Cristo. Because when our fully our minds are fully steadfast and set on him porque nuestras mentes cuando nuestras mentes estén firmes en él he brings us perfect peace él trae su perfecta paz we said at the beginning that we want that kind of peace verdad que dijimos al principio que queríamos esa clase de paz are we willing to do what it takes pero estamos dispuestos a hacer lo que es necesario para obtenerlo once again this isn't the power of positive thinking Ahora, tengan claro que no estoy hablando acerca del poder de, de pensar positivamente. But it's truly the power of the Holy Spirit pero, working in our lives. Pero estoy hablando que esto es a través del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. He gives us the power. Él nos da el poder. But we need to exercise the power. Pero nosotros necesitamos ejercitar ese poder. So tonight I'm asking you. Así que esta noche hoy le estoy preguntando a usted. How badly do you want that kind of peace? ¿Hasta qué punto, qué nivel está usted dispuesto a obtener esa paz? It's as simple as taking control of your thoughts. Es algo tan simple como simplemente tomar control de sus pensamientos. Don't let your thoughts control you. No deje que sus pensamientos lo controlen a usted. Catch them. Atrápalos. Make them obedient to Christ. Hazlos obedientes a Cristo. Release hope. Desata esperanza. And fill your mind with good things. Llena tu mente con cosas buenas. Amen. Amen. Let's pray Amen. together. Oremos juntos. God, we thank you tonight. Padre, te damos gracias esta noche. That you are a God that loves us dearly. Que tú eres un Dios que nos ama grandemente. That you are a God that has done the work in our lives. Que tú eres un Dios que ha hecho el trabajo en nuestra vida. You have brought us hope and life and freedom. Tú nos has traído esperanza y libertad. We just want to live up to what you've already done. Nosotros queremos, Señor, llegar a eso que tú nos has dado. So God, give us discipline. Así que danos disciplina. Help us to practice the things of you. Ayúdanos a practicar las cosas cristocéntricas. Help, help us to take control of our thinking. 
Ayúdanos a tomar control de nuestros pensamientos. Help us to catch the things we need to catch. Ayúdanos a atrapar lo que necesitamos retener. Whether it be lies or faulty thinking about you. Ya que sean mentiras o razonamientos equivocados acerca de ti. Maybe we're holding on to unforgiveness. Tal vez estamos sosteniendo falta de perdón. Help us to capture that, Lord. Ayúdanos a atrapar eso. And God, when we capture the things that are not of you. Y cuando atrapamos esas cosas que no son tuyas, Dios. Help us to truly restart our environment with hope. Ayúdanos a empezar nuevamente nuestra mente con esperanza. God, I pray that you give us hope as we go into this week. Señor, yo oro y pido que tú nos des esperanza como comenzamos esta semana. As we go into our work this week. Uh, en cuanto a nuestro trabajo, Señor, esta semana. Help us to have hope for the people that we're going to see. Ayúdanos a tener esperanza por las personas que vamos a ver. God, I pray for the marriages in this room. Señor, yo oro por los matrimonios en este cuarto. That when they interact, they see hope for one another. Que cuando ellos estén el uno con el otro vean esperanza. God, we know that this world tries to steal our hope. Señor, sabemos que este mundo trata de robar nuestra esperanza. So God, I pray that you reinfuse it into our minds tonight. Así que yo le pido que tú lo sostengas y lo renuevas en nuestra mente. And God, I pray that this week. Y yo que en esta semana. We will see those things around us. Veamos esas casas a nuestro alrededor. That are good, lovely, excellent and praiseworthy que son buenas, amables y dignas de admiración that we will choose to think about such things que hagamos la decisión consciente de pensar en estas cosas cleanse our mind God limpia nuestra mente Dios fill us with self control llénanos con autocontrol and help us to think about the things you want us to think about y ayúdanos a pensar en las cosas que we tú quiere que pensemos because we are your people porque somos tu pueblo We choose to live the way you want us to live. Tomamos la decisión de vivir como tú quieres que vivamos. And God, I pray tonight. Y Dios, yo pido esta noche. For those that are sitting in here. Por aquellos que están aquí hoy. That have not taken that step to believe in you. Que todavía no han tomado esa decisión de creer en ti. I pray that tonight will be the night. Yo oro que hoy sea esa noche. That they choose you to be the Lord of their life. Que ellos te elijan a ti a ser el Señor de su vida. God, that they will be able to believe in their heart. Señor, que ellos puedan creer en su corazón. And confess with their mouth. Y confesar con su boca. That you, Jesus Christ, are Lord. Que tú, Jesús, eres Señor. You're not someone else's Lord. Tú no eres Señor de alguien más. You're my Lord. Tú eres mi Señor. I choose to live for you. Yo decido seguirte. I choose to walk your path. Yo decido seguir en tu camino. I choose to change whatever it is that you want to change in my life. Yo decido que tú cambies lo que tenga que cambiar en mi vida. Because you have called me. Porque tú me has llamado. And you are changing me. Y tú estás cambiándome. I praise you, Jesus. Te alabo, Jesús. You are my God. Tú eres mi Dios. And I will follow you. Y te sigo, Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Amen.